இந்த ஆம்லா கேண்டி டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸில் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக விற்கிது ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஐம்பது ரூபாய் கூட போட்டிருக்காங்க இதை நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே செய்யலாம் நெல்லிக்காய் சீசன் போது நெல்லிக்காய் எப்போ ஸ்டீப்பாக கிடைக்கிதோ அந்த டைமில் வாங்கி இதை நீங்கள் ஈஸியாக வீட்லேயே செய்யலாம் இது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம செஞ்சு வச்சா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பாக இருக்காது இது ஒரே மாதத்தில் எல்லாம் காலி பண்ணிடுவாங்க குழந்தைங்க இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேண்டி இது இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதை ஒரு அரை கிலோ நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நெல்லிக்காயெலாம் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ப்ரௌனாக ஏதாவது அடிப்பட்ட மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த இடத்த மட்டும் இப்படி வெட்டி எடுத்துருங்க வெட்டி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அரை கிலோ நெல்லிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுகர் வந்து குவான்டிட்டி நான் அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன் இது வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு குவான்டிட்டி எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு தெரியும் இதுக்கு சுகர் வேணும் இது வந்து சுக்கு பொடி இது வந்து சீரக பொடி ரெண்டும் கால் கால் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இது போட்டால் அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஆம்லா கேண்டிக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி விட்டு வச்சுருக்கேன் நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இந்த நெல்லிக்காவை போட போகிறோம் இது நல்லா க்ளீன் பண்ணி தண்ணி விட்டு க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த நெல்லிக்காவை இப்போ இதில் போட போகிறோம் இந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேகணும் இது எக்ஸாக்ட்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த அடுப்பை இப்போ இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க இப்போ நெல்லிக்காய் ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸாக பிரித்து பிரித்து எடுக்க போகிறோம் நம்ம இந்த கரெக்டாக அந்த செக்மெண்ட் இருக்கிற இடத்துல இப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இந்த மாதிரி இப்போ பிரித்து பிரித்து எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி எல்லா நெல்லிக்காயும் பிரித்து எடுத்துருங்க கொட்டையை வெளியில் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எல்லா நெல்லிக்காயும் இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் அளவு இருக்குது இந்த நெல்லிக்காய் பிரித்து எடுத்த நெல்லிக்காய் இப்போ இதே கப்பில் ஒரு கப் சக்கரை போட போகிறோம் இதுக்காக இப்போ இதில் ஒரு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் நெல்லிக்காய்க்கு ஒரு கப் சுகர் இப்போ இந்த சுகர் இதில் போட்டுடலாம் இதுலேயே இந்த சீரகத்தூள் சுக்குத்தூள் இதுலேயே போட்டுருங்க இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது இப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வைக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து இது நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கோம் அப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த நெல்லிக்காவை சர்க்கரையில் போட்டு வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இது பாருங்கள் எப்படி தண்ணி விட்டுருக்குதுன்னு இந்த மாதிரி தான் இப்படி தண்ணி விட்டுக்கும் இது இது இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்படியே மூடி வைக்க போகிறோம் நம்ம பாருங்கள் இந்த நெல்லிக்காய் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகிருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸாக ஊறி இருக்குது இப்போ இதை இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்படியே வைக்க போகிறோம் இந்த நெல்லிக்காய் இப்போ போட்டு வச்சு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு முழுக்க முழுக்க இப்போ இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இது எப்படி காய வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வளக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் இதை இப்போது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சுத்தமாக இப்படி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பிளேட் எடுத்துக்கோங்க இந்த பிளேட்டில் இப்போ இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி போட்டுருங்க நல்லா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம சன் ட்ரை பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ஓவராக ட்ரை பண்ணக்கூடாது ரொம்ப சுக்காக காஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப வர வரன்னு ஆயிரும் இதில் இருக்கிற இந்த பிசு பிசுப்பு போகிற அளவுக்கு இதை காய வைக்கணும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காய வச்சிங்கனாலே இது காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் பிரட்டி போட்டு சும்மா ஒரு அரை நேரம் வச்சு எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் நீங்கள் அப்புறம் நம்மளோட ஆம்லா கேண்டி இப்போ ரெடி ஆகிடும் இதை நல்லா வெயில் அடிக்கிற இடத்துல வச்சுருக்கேன் இப்போது மணி ஒரு காலையில் பத்தரை மணி ஆகுது இது ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வைக்க போகிறேன் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த நெல்லிக்காய் நம்ம ஒரு எட்டு மணி நேரமாக காய வச்சுருந்தோம் நல்லா காஞ்சிச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு கையில் அந்த இது ஒட்டலை சக்கரை இது ஒட்டவே இல்லை இந்த அளவுக்கு காய் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஓவராகவும் காய் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாகவும் காய் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப அதிகமாக காய வச்சிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ட்ரை ஆகி ரொம்ப வர வரன்னு ஆயிரும் ரொம்ப கம்மியாக காய வச்சிட்டிங்கன்னா இது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பூசணம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் அதனால கரெக்டாக காய வச்சுடுங்க இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இப்போ இதில் சுகர் பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இது மேலே தூவி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்காது ஒரு ஸ்பூன் சுகர் பவுடர் போட்டு இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டுருங்க இப்போ இதை நீங்கள் டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது சிக்ஸ்
இது இருந்ததுன்னா இது போடுங்க ஒரு பிஞ்ச் இது இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி நல்லா வரட்டும் பாருங்க இது நல்லா கொதிக்குது இப்போ இதில் இங்கே மேலே இந்த மாதிரி நுற நுறைய வரத நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போது இதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி பாருங்க இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போது இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் இது ஒரு ம ஒன் மந்த் வரைக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் இன்னும் அதிக நாள் கூட வரும் இது பாருங்க நாம் ரெடி பண்ண நெல்லிக்காய் சிரப் இது அந்த நெல்லிக்காய் எடுத்ததுக்கப்புறம் மிச்சமான தண்ணியில் ரெடி பண்ண சிரப் இது இப்போ இது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ இதில் குவாட்டர் டம்ளர் இந்த சிரப் எடுத்தீங்கன்னா மீதி த்ரீ ஃபோர்த்துக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டு போங்க தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காக வேணும்னா நீங்கள் இதில் வந்து மின்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் மின்ட் இருந்ததுன்னா மின்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு வெயில் டைமில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நம்மளோட ஆம்லா கேண்டி இல்லைனா தேன் நெல்லிக்காய் அதோட சிரப் ரெண்டும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் வேறு ஏதாவது ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு தேவையானாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ரெசிபியாக இருந்தால் நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வியூ